ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 188 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਲਵਲ ਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵ
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇਗਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਲ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਆ ਟੋਆਈ ਹੈ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਐਲਪੀਜੀ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਢਾਬੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਈਸੀਡੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ 3000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਰਬੜ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ 50% ਦੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੇ 100 ਜੇ 100 ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਰਬੜ ਤੇ ਕਾਜੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣਾ ਫੀਡ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜਣਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ 50% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਗੁਦਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਮ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣ